Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn chơi bộ binh từ A đến Z Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép các đơn vị bộ binh làm sao cho nó nhanh nhất có thể Để sở hữu một đơn vị bộ binh khỏe nhất có thể, ok Rồi, trước tiên thì video clip này sẽ không dành cho những người chơi theo phong cách là chạy theo phong trào Mà thay vào đó thì sẽ chỉ dành cho những người chơi mà có niềm đam mê rất lớn đối với bộ binh nhá. Còn những người chơi phong trào thì mình khuyến cáo là các bạn có thể không nên lựa chọn đơn vị bộ binh làm đơn vị chiến đấu chủ lực Mà thay vào đó các bạn có thể chơi những đơn vị khác cho nó dễ chơi hơn Ví dụ như là trực thăng hoặc là pháo Ok, rồi quay trở lại với bài video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ghép các cái đơn vị bộ binh để làm sao mà các bạn có thể ghép được một đơn vị sớm nhất có thể. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một chút về cái lộ trình nâng cấp cái đơn vị bộ binh làm sao cho nó tối ưu nhất. Thì trước tiên là chúng ta sẽ xuất phát từ những đơn vị bộ binh 4 sao và bạn sẽ phải cần hai đơn vị bộ binh 4 sao để chúng ta có thể ghép được lên được một đơn vị bộ binh 4.1 sao đó và như vậy thì chúng ta sẽ cần phải có là hai đơn vị bộ binh là 4 sao nhé rồi đối đơn vị bộ binh 4.1 sao thì các bạn sẽ cần có thêm hai đơn vị khác cùng phe của nó để ghép được lên một cấp cao hơn là 5 sao nhớ là hai đơn vị khác cùng phe cũng là 4.1 ok <cười> Rồi thế thì chúng ta sẽ cùng nhau ghép ở đây Ví dụ như mình đang có một đơn vị bộ binh 4 sao Đấy, Chúng ta sẽ cần phải có hai đơn vị nữa để làm phôi Ghép nó lên thành 4.1 sao Đây là 4.1 sao nhấn ghép này Đấy. Ok mình hướng dẫn các bạn từ đầu luôn Để các bạn có thể cách ghép xe các bạn làm sao cho nó hợp lý Rồi từ 4.1 sao Đấy, thì chúng ta sẽ ghép lên đến đơn vị 5 sao Thì lên đến đơn vị 5 sao thì chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một cái đơn vị nào của cái phe đảng trật tự này Tuy nhiên là các bạn không nên sử dụng bộ binh để làm phôi Bởi vì mình đang mong muốn là nâng cấp bộ binh lên đến cấp độ sao cao nhất Thì nếu như các bạn dùng luôn cái đơn vị bộ binh này để làm phôi Thì sau này lên cấp cao các bạn sẽ không có nữa Thay vào đó thì mình sẽ chọn một đơn vị sẽ tăng hạng nặng Và một đơn vị sẽ tăng hạng trung như thế này để ghép vào Đó Vậy là mình đã có một đơn vị bộ binh 5 sao Đấy. Rồi thế thì từ đơn vị bộ binh 5 sao này Chúng ta sẽ phải cần có thêm một đơn vị bộ binh 5 sao khác Cùng loại cùng là 5 sao nhé Thì chúng ta mới có thể ghép được lên là 5.1 sao Rồi vậy thì mình sẽ uh, tiếp tục ghép thêm cái đơn vị uh, bộ binh năm sao à, mình chưa có đơn vị bộ binh 5 sao nào cho nên mình sẽ cần phải có thêm một cái đơn vị bộ binh 5 sao nữa để hợp với cái đơn vị 5 sao mà mình vừa ghép cho nên mình sẽ đi từ uh, hai đơn vị bộ binh uh, 4.1 sao trước này đó. rồi sau đó lại dùng tiếp đơn vị bộ binh 4.1 đó để ghép lên thành một bộ binh 5 sao 4.1 mình sẽ lấy hai cái con đơn vị xe tăng hạng nặng để ghép lên này Đấy, và nguyên tắc là chúng ta sẽ lên làm như vậy và khi chúng ta đã có đủ À, hai đơn vị là à, bộ binh là 5 sao Đấy, 5 sao thì chúng ta sẽ có thể ghép được với nhau Đấy. Và hai con 5 sao như thế này thì các bạn có thể ghép được thành 5.1 sao này Ok Đó. <cười> Rồi và từ đơn vị 5.1 sao thì chúng ta sẽ lại cần hai đơn vị cùng phe của đảng trật tự nữa Cũng là 5.1 nhưng là bất kỳ thì để chúng ta ghép vào đơn vị bộ binh Ok đó, rồi thì mình sẽ đi ghép cái đơn vị bộ binh này 5.1 rồi Chúng ta sẽ dùng luôn cái đơn vị bộ binh 5.1 đó để ghép lên Ở đây thì các bạn để ý là mình đang có hai đơn vị bộ binh 5.1 Ok Nhưng mà mình sẽ không sử dụng cái đơn vị bộ binh này để ghép vào đơn vị bộ binh khác Mà như thế thì nó sẽ bị mất cái phôi Bạn hiểu chưa Cho nên là mình sẽ không dùng nó mà thay vào đó thì mình có thể sử dụng các đơn vị khác Ví dụ như là xe tăng hạng trung hoặc là giàn phóng tên lửa này chẳng hạn Ok Nhấn ghép một cái này đó, và mình đã có đơn vị bộ binh 6 sao Đấy. Rồi khi lên đến đơn vị bộ binh 6 sao Thì chúng ta sẽ cần phải có thêm một đơn vị bộ binh 6 sao nữa Đó là lúc mà cái đơn vị 5.1 sao nó sẽ phát huy tác dụng 
Ok Đấy, Đây à, Chúng ta sẽ cùng xem Ok Đấy, Lúc nãy thì mình đang bảo các bạn là Chúng ta sẽ không sử dụng đơn vị bộ binh này Ghép cho đơn vị bộ binh khác Bởi vì như thế thì các bạn sẽ bị mất phôi đúng không Đấy Thì đây là lý do Là mình đang có một thêm một cái đơn vị bộ binh 5.1 sao nữa để phòng ngừa Đó, Hết rồi Đấy, Thì lúc này thì mình có thể chọn là pháo hoặc là máy bay ném bom hoặc là máy bay tiêm kích nếu như mình không chơi thì mình có thể ghép nó vào còn anh em chơi thì chúng ta nên 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 tích lũy ok bởi vì những cái đơn vị mà mình đang dùng đây là những đơn vị 5 sao mà những đơn vị 5 sao mới có này thì nó rất là hiếm thì các bạn cần phải tích lũy nó lại ở dạng 5.1 như như mình đang làm đây này Đấy, còn trường hợp của mình thì nó là thừa mứa quá nhiều rồi cho nên là các bạn có thể là ghép giống như mình còn nếu không thì các bạn sẽ phải tích lũy lại đó, vậy là mình đã có thêm một đơn vị bộ binh 5 6 sao nữa rồi và hoàn toàn có thể sử dụng cái đơn vị bộ binh 6 sao này để ghép được với nhau và lưng nó lên thành 6.1. Đó, về nguyên tắc ở đây là gì? Những cái đơn vị mà mình đã xác định để đầu tư thì mình không dùng nó để làm phôi, được chưa? Không dùng nó để làm phôi. Đó, bởi vì nếu như các bạn dùng nó để làm phôi thì sau này các bạn sẽ không thể tìm được những đơn vị như vậy nữa và nó sẽ rất mất thời gian. Đó, vậy là Thông qua thao tác ghép vừa rồi là mình đã có được một đơn vị bộ binh 6.1. Và ở mức 6.1 này chúng ta sẽ cần hai đơn vị 6.1 khác bất kỳ. Thì đây là lúc mà các bạn có thể ghép các đơn vị bất kỳ khác ngoại trừ bộ binh. Để chúng ta có thể sở, uh, mở khóa cái phần phần thưởng của phe, phần thưởng của phần cẩm nang ấy để chúng ta lấy được các uh, thẻ vàng để chúng ta có thể... Uh, chiêu mộ thêm các đơn vị khác nhé Những cái điểm mà mình uh, để là nó có cái nền của đảng trật tự thôi nó Chứ nó không có hình khẩu súng Là các bạn có thể dùng bất kỳ một cái đơn vị nào khác Thì lúc đó nếu như uh, cái bài của bạn là gì Là chúng ta sẽ nâng thêm một cái đơn vị uh, um, Giàn phóng tên lửa 6.1 chẳng hạn Hoặc là xe tăng hạng chung 6.1 Hoặc là pháo 6.1 Ok à, Đó đây, ví dụ như mình ở đây mình đang nâng rất nhiều các đơn vị 6.1 khác Ví dụ như là pháo này, dàn phóng tên lửa này Giết uh, tăng hạng chung này, rồi bộ binh này đó Thế thì chúng ta sẽ chọn đơn vị bộ binh để nâng lên Thì như vừa rồi mình có chỉ dẫn các bạn là chúng ta không nên sử dụng hai đơn vị bộ binh 6.1 sao khác để ghép lên như thế này Đấy, Bởi vì ghép lên như thế này chúng ta thành đơn vị 7 sao rất khỏe Nhưng nó sẽ bị mất cái phôi của đơn vị bộ binh này đó, trong giai đoạn đầu thì các bạn rất khó có thể kiếm được thẻ Đấy, cho nên là chúng ta đã hình thành được cái phôi của đơn vị bộ binh Thì các bạn nên giữ lại Đấy, rồi, trong trường hợp này thì mình sẽ minh họa cho các bạn Bằng việc là ghép hai đơn vị xe tăng uh, hạng trung vào đơn vị bộ binh Để chúng ta có được một đơn vị bộ binh 7.0 uh, Được chưa? Như vậy là ở đây chúng ta để ý là Các bạn đang có một đơn vị 6.1 Bộ binh 6.1 để lên 7.0 Đó và chúng ta sẽ phải cần 3 đơn vị bộ binh 7.0 nhé 3 đơn vị bộ binh 7.0 Nghĩa là chúng ta sẽ phải ghép 3 lần như thế này Đấy, Đây là lần thứ nhất Và chúng ta sẽ phải sử dụng thêm hai lần nữa Tức là đơn vị bộ binh này là một Đơn vị bộ binh này là hai Tức là hai lần như thế này nữa Để chúng ta tạo ra ba cái con bộ binh 7.1 À 7.0 Và các bạn hình dung là Khi mà mình đến cái bài thứ hai như thế này Thì mình sẽ lại phải tiêu tốn thêm hai đơn vị 6.1 khác thì lúc đó các bạn có thể lựa chọn thêm là pháo lựu 6.1 để lưng lên này và dàn phóng tên lửa lưng lên 6.1 đập vào nhé. Rồi đây mình sẽ minh họa cho các bạn nhấn luôn này. Đó, lên đến 7.0 là một con này. Rồi sau đó mình sẽ chọn tiếp bộ binh. Đó. Lúc này thì mình sẽ cũng sẽ lại không chọn đơn vị bộ binh khác mà thay vào đó sẽ là dàn phóng tên lửa hoặc là xe tăng hạng trung. Ở đây mình sẽ chọn là xe tăng hạng trung và pháo bởi vì dàn phóng tên lửa nó rất khó kiếm thì mình sẽ để lại nó ở dạng 6.1. Đây là phôi Ok, nhấn tiếp này Đấy. Đây là đơn vị bộ binh thứ hai. Rồi, nếu như các bạn nhìn sẽ thấy phát ra à, sẽ, sẽ phát hiện ra vấn đề là Để ghép được lên đến đơn vị bộ binh 7.1 cấp cao hơn là chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái con bộ binh nữa Đó, đến đây thì nhiều người không đợi được Nhiều người không đợi được cái quá trình này mà thay vào đó là các bạn lại nâng cấp một đơn vị khác Khác đơn vị bộ binh Nó sẽ khiến cho cái quá trình Uh, tiếp cận được đơn vị hiện đại của các bạn nó sẽ kéo dài hơn ví dụ đến lúc này thì nhiều bạn lại lại chọn đơn vị là dàn phóng tên lửa để lưng lên 7.0 chẳng hạn thì rõ ràng là các bạn không thể ghép được vào chỗ này nhé Đấy, cho nên ở đây là một cái lưu ý rất lớn bởi vì cái giai đoạn này nó rất là quan trọng mà mình nhắc rất nhiều ở trong các video clip hướng dẫn của mình rồi còn video này mình hướng dẫn cụ thể về đơn vị bộ binh để cho các bạn có một cái dễ hình dung nhé rồi vậy mình cần thêm một đơn vị bộ binh nữa 7.0 
7.0 Rồi đến lúc này thì mình có thể thấy được là à, Một là chúng ta có thể sử dụng hai pháo Đấy, Hoặc là chúng ta có thể sử dụng hai đơn vị bộ binh này Thì rõ ràng là chúng ta đang có đủ đơn vị bộ binh Để nâng cấp lên uh, 7.0 rồi Và mình cũng sẽ không cần phải phôi của đơn vị bộ binh nữa đó, Mình không cần phôi nữa thì lúc đó thì các bạn có thể sử dụng được Đến lúc này là các bạn dùng được này Hoặc là các bạn sử dụng thế này Đấy, hoặc là các bạn sử dụng thế này Ok Đó Còn tránh Các bạn tránh uh, Tránh cái việc là chúng ta sử dụng Giàn phóng tên lửa Bởi vì biết đâu đó thì Sau này cái Meta của trò chơi nó lại thay đổi Thì các bạn lại thích giàn phóng tên lửa Thì lúc đó là bạn sẽ có cơ hội Để chúng ta nâng lên Chứ còn nếu như bạn Mà dùng như thế này Là sau này bạn sẽ mất Cái con giàn phóng tên lửa này Và bạn tìm lại nó Sẽ rất là khó Được chưa Rồi Nâng như thế này chẳng hạn Đây là một ví dụ Ok Đấy Do mình là thừa cái đơn vị bộ binh 6.1 rồi cho nên là mình có thể hoàn toàn là là nâng cấp như thế này. Và mình sẽ để lại ba cái con pháo này để sau này lên đến ba cái đơn vị pháo của đảng trật tự là 7.0. Con này 7.0 này, con này sẽ có lên 7.0 này và con này sẽ lên 7.0 và chúng ta sẽ có ba đơn vị 7.0 như vậy và từ ba đơn vị như vậy chúng ta sẽ lên được 7.1. Ok. Rồi, đây là mình dụ đây là ví dụ minh họa dành cho các bạn này. Đấy, mình đã có một đơn vị AK47 Squad. Rồi. Đó, thì như lúc này là hệ thống nó bắt đầu là khuyến khuyến khích à, khuyến cáo cho các bạn này. Đó, là chúng ta đã đủ điều kiện để nâng lên 7.7.1. Đấy thì lúc này là các bạn có thể là chọn đấy, nâng nâng cấp. Rồi, ok. <cười> Rồi, thế thì mấu chốt ở đây là gì? Cái vấn đề cái giai đoạn mà các bạn đang tích phôi ở 6.1 sao này này thì khi các bạn đã kiếm đủ phôi của đơn vị mình cần, ví dụ như là mình đang kiếm đủ phôi của của pháo rồi ba đơn ba đơn vị như này là đủ này đấy, thì lúc đó các bạn chuyển bài sang một đơn vị khác ví dụ như là máy bay ném bom uh, máy bay tiêm kích uh, hoặc là bộ binh hoặc là giàn phóng tên lửa hoặc là xe diệt tăng đó tất cả đều nâng lên 6.1 để làm gì để mình có thể vào phần cẩm nang này mình sẽ lấy được uh, cái món đồ có món đồ trong này này đấy, nhá. Uh, khi bạn ghép lên thì nó sẽ cho các bạn uh, phần thưởng là thẻ vàng để chúng ta có thể chiêu mộ thêm các đơn vị khác Ok Đó Đây là bài hướng dẫn các bạn ghép đơn vị bộ binh của đảng trật tự Thì tương tự như vậy Cái video clip này có thể nhân rộng ra cho tất cả các đơn vị khác Mấu chốt là chúng ta cần phải tích lũy phôi Phôi ở dạng 5.1 hoặc 6.1 Đủ lớn, đủ nhiều Để chúng ta có thể trải nghiệm được các đơn vị khác nhau này Sau đó chúng ta quyết định xem nâng đơn vị nào lên 7.0 từ 7.0 là chúng ta phải theo nó đến cùng Đến khi nào mà nó xuất hiện được cái đơn vị 7.1 như thế này Thì các bạn mới dừng lại nhá Các bạn mới dừng lại Còn chưa được 7.1 thì tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng Được chưa? Đấy, ok Rồi, có lẽ là video clip của mình xin phép được uh, kết thúc tại đây Hẹn gặp lại anh em ở trong các video series dành cho những người đam mê về bộ binh về sau này Uh, video tiếp theo chắc là sẽ hướng dẫn các bạn cách hướng dẫn chọn uh, nâng cấp sĩ quan từ đầu đến cuối và cuối cùng sẽ là nâng cấp công nghệ từ đầu đến cuối. Ok. Rồi, goodbye, see you again.